take this time between you and God to settle everything right between you and God before we even start this moment can we all close our eyes don't be distracted even if you are down here or up there in the balcony don't think about something else empty your mind and just stay connected to God and to God only no matter who you are no matter what we have done no matter where you're from here we are standing in his presence and the Lord is faithful him who has called us into the fellowship of his son and this morning we simply want to open our heart to him and say God have your way in everything that we do in everything that will take place in this service have your way oh God this is not something that we want to do for the sake of doing but I really encourage and exhort you to open your heart to allow yourself to dwell in his presence Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Can you set the atmosphere of this place as we acknowledge that God is the one who's supposed to take his place this morning, right now, right here. We simply want to open our hearts in worship and in praise before him. Take this moment between you and God. Take this moment between you and him to say that God here we are in your presence here we are in your presence Lord we put everything aside and we want to give you our worship and our praise Lord it doesn't matter what you have, we have done it doesn't matter what you have done or who you are the Lord is right here between you and God. Allow the Spirit of the Lord to take your hand and to lead you into His presence. Allow the Spirit of God in this place to guide your heart, to direct your path into His presence. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Here we are in your presence, God. Here we are in your presence, God. Come and meet us, O Lord. Come and transform us, O God. Come and touch our hearts, Lord. Come and touch our lives, O Lord. We release everything that we are holding back. We release everything that we are holding back. And we lay it down, O God, at your feet this morning. Come and mold us. Come and transform us, O God. We want to be transformed into the very image of God in this place, Lord. We surrender everything into your hands, oh God, oh God. We lay it all down. We lay it all down at your feet, God. Come and have your way. Come and have your way in this place, oh God. Come and raise your voice. Open your mouth and speak to him. Raise your voice. Open your mouth and speak to him. He's right here dwelling in this place in our midst. And we simply want to give him our worship and our praise. Open your mouth and speak to him. Raise your voice and speak to him. Don't wait for any song and just say, God, here I am in your presence this morning. Touch my heart, touch my life, oh God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. We surrender to you, God. We surrender to you completely. We surrender to you totally. We surrender to you and to you only, oh Lord. 
Come and mold us. Come and mold us. Touch us, transform us. Change everything about us, oh God. Turn around our life, oh God. Let it rain in this place, oh Lord. Let it rain in this place, Lord. Let it rain in our lives, oh God. A rain of mercy. A rain of favor. A rain of grace. A rain of anointing. A rain of healing. A rain of breakthrough over our lives this morning. Over our lives this morning. A rain of breakthrough. A rain of anointing. A rain of healing. Come and heal our dry land. Come and reel our dry land, oh Lord. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. We are here expecting from you. Here we stand expecting from you. Yes, Lord. Yes, Lord. We believe that you said in your word that you will open the floodgate of heaven. And here we are expecting and anticipating from you, Lord. We believe in your hold. We believe in your word, Lord. We hold it. We declare and decree it over our lives, oh Lord God. Over our life, even when we walk in the wilderness, we believe in a God who can cause the wilderness to bloom again. We believe in a God who can cause the wilderness to bloom again. We believe in a God who can cause the wilderness. We believe in a God who can cause the desert to bloom again. To bloom again. Oh Lord, we raise our voice to you and say, let it rain in this place, God. Let it rain over our lives. Let it rain over our lives, oh God. Lord, let it rain, pour your rain, let it fall on me, we read your praises, Lord, let it rain, cause, cause your rain, let it fall. Oh, 
little fighter. Bye bye. your situation is today I don't know what you have been through this week but I pray that you have the revelation of the Spirit of the Lord who helps you who enables you to call the Lord Elohim Abba Father and he's right there to meet your needs he's right there to touch your heart when no one can see the pain inside of you he's right there in your quiet time and home when you seek and just want to reach out to God don't think about anything and think about the Lord in this place think about Abba Father in this place think about the Spirit of the Lord who wants to hold your hand to hold your hand and take you into places flow in this place Lord open the floodgates of heaven Lord yeah we put our trust in you, Lord. We believe in miracles. We believe in miracles. We believe in miracles in this place, Lord. As we open our heart to you, Lord. We want a rain of your spirit, God. A rain of your praise, Lord. In this place, oh God. you Lord you Lord you've made a way you Lord you made a way do you believe that the Lord has made some ways in your life where there seemed to be no way that he has created path when you found your backs against the world Again, the word the Lord came and pulled you out of every situation that was trained to just take you down and keep you down. He came and reached out to you and laid the way.
can be standing here only because you alone, you alone, you alone are be standing here. You made a way. Your presence is heaven to me. Yeah. Shall we sing that? Your presence is heaven. Declare that this morning, your presence, Lord. Oh, oh. Your, your presence. What else could I ask for? Oh. Your presence is heaven to me. Sing that out to him. Jesus, you're the cup that will run dry. You're the cup one more time. Jesus, you're the cup that will out of your belly will flow rivers of living water. Jesus, you're the cup that will. Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup. Yeah. Jesus, you're the cup that will. Jesus, you're the cup. If any man is thirsty, let him come to me. If any man is seeking something, let him come to me. If any man is searching, let him come to me, says the Lord. Come that will your presence. Your presence is here. All my days on this earth, I will 
to seeking affairs the moment that I see you face to face nothing nothing in this world nothing in this world is satisfied Jesus you're the cup that will run dry you're the cup Lord Jesus Jesus you're the cup that will run dry Jesus you're the cup Jesus you're the cup that will run dry Jesus, you're the cup, Lord. Jesus, you're the cup that won't run. Your presence. Your presence is very warm to me. Lord, I give it all to you. Lord, I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, Lord. You alone, you alone. Jesus, be the center of my heart. Jesus be the center of my heart From beginning to the end It's always been, it'll always be you Jesus Jesus, Jesus be the center Jesus be of my heart Of my heart Right in the middle. From beginning to the end, it's always been, it's always been you, Jesus. Jesus, be the 
right now Jesus Jesus give him the center place of your life Jesus give him the center place of your worship right now Jesus yeah Jesus Jesus oh Jesus let's call him out Jesus, 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 you're the 
about you. From my heart to death. It's all about you, Lord. Jesus, it's all be about the you, Lord. Center. It's all about you. about you. Yes, it's all about you. From my heart. Can you take a moment in the presence of the Lord right now? Just to talk to Him. Just to talk to Him. Just to talk with Him. Speak with Him right now. Speak with Him right now. Pour out your heart in His presence right now. Just pour it out. Pour it out. Take a moment to just listen to what the Lord wants to tell you right now. Just hear it. Listen to him. Just listen to him. Shall we all rise up in the presence of the Lord as we get ready to declare the promises of God? Hallelujah. The words of God, the words that are spirit and life. Les paroles qui sont esprit et vie. Hallelujah. Hallelujah. Declare these words with faith. Déclare ceci avec foi. Because it is your Father in heaven that's given you these promises. Car c'est ton Père dans les cieux and qui te donne ces promesses. You, and it comes to you because of the blood of the Lamb. Et le sang de l'agneau. Because of the sacrifice that is made on the cross. Cela est l'efficacité à cause du sang de l'agneau versé sur la croix. So repeat these words in faith. Et ces paroles avec foi. No weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. But whatever I do will prosper. For I am like a tree that's planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from the curse of the law. Therefore I forbid yes, our disease to come upon this body every disease german virus that touches my body dies instantly in the name of jesus and i forbid any malfunction in this body in the name of jesus the blessing of the lord 
it makes rich and he adds no sorrow with it it is true unto me according to the word of God that God will perfect all that concerns me I let the peace of God rule in my heart and I refuse to worry about anything I will not let the word of God depart from before my eyes for it is life to me I have found it it is health and healing to all my flesh God is on my side God is in me now who can be against me because he's given unto me all things all things all things that pertains to this life and godliness therefore I'm a partaker of his divine nature shall we give God the glory <laughs> hallelujah as we continue standing in the presence of God we will go into a time of communion this morning so those of you who are taking communion can I request you to continue standing and the rest can be seated this is a time to prepare yourself in the presence of God he is a loving God he is a loving father he cares for you et il se soucie de toi. More than anybody else in this world, he cares for Plus you. que toute autre personne dans le monde, il se soucie de toi. And he said in his word, et il dit dans sa parole, to remember what he has done for you. De, de, te, de se rappeler de ce qu'il a fait. The sacrifice that he made for you. Le sacrifice qu'il a payé pour toi. On Calvary. Sur la croix. So that today you can call him Abba Father. Pour aujourd'hui tu l'appelles Abba Father. He made a way where there seemed to be no way. Il a fait un chemin là où il y a pas de chemin. He made a way for us to be reunited, reunited back to the Father. Il a fait un chemin pour que nous soyons réunis avec le Père. That way is through the cross. Et ce chemin c'est la croix. By the blood of Jesus. Jesus, we are saved. So as the elements are getting ready, and as the ushers are preparing the elements to bring it here, I want us to just take some time. Just you and God. Talk to your Father. Remember all that he has done in your life. Thank him for everything he is doing for you. The very breath in your body is a blessing from him. Is there anything in your heart il y a quelque chose dans ton cœur that you need to set right with God? Que tu veux arranger avec Dieu. This is your time. Voici ton moment. If there's anything you need to set right with a brother or sister amongst you, si tu dois t'accorder avec un frère ou une sœur en ce lieu, this is your time. Voici ton moment. The Bible says, "Do not take part of the Lord's table in an unworthy manner." La Bible dit ne pas prendre part à la table du Seigneur de manière indigne. But do it with, with reverence and remembrance of him. So I'd like to give you a few minutes more before we pray for the elements. To prepare yourself. Request Reverend Augustine to come and pray for the bread and the wine. Every eye is closed, every head fermés. bowed in reverence. Regardons à Dieu avec révérence. Let's remember the passion. Rappelons-nous de sa passion. What Jesus did for us. Que Jésus a accompli pour nous. His body was broken for us. Son corps était brisé pour nous. He shed his blood for us. Il a partagé son sang pour nous. 
the human mind cannot comprehend what he did for us on the cross. Et la pensée humaine ne veut pas comprendre ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Yet by his grace and mercy. Mais par sa grâce et sa miséricorde. He willingly went up to the cross. De manière volontaire, il est monté sur la croix. Let's pray. Father in the name of Jesus. Lord, we surrender these elements into your hand, O oh God. The bread and the wine. Bless it and give it to us, O oh God. So that we will be well, we will be healthy, and our sins will be washed. Every moment of our life, your blood will, will protect us, O oh God. Lord, bless this, O oh God, so that as we partake in your, in your suffering, in, your, in, in the passion that you went through, we remember every step that you took towards Golgotha was for me, O oh God. Because of love you have done this, O oh God. Because of love, O oh God. And the love of God compels us right now to take part in this communion, O oh God. Thank you, mighty God, for the sacrifice. Once and for all, you have went up to the cross and finished it. And you said it is finished, O oh God. Thank you, mighty God, for everything that you have done. And we give you all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. As the elements come around, let us worship the Lord. Jesus, the Lamb of God, you're worthy is your name. Jesus, you're
Corinthians in chapter 11 verses 24 and verses 25 and when he had given thanks he broke it and said take eat this is my body which is broken for you do this in remembrance of me let's partake of the bread In the same manner also he took the cup de la même manière, il prit la coupe. of the supper saying il dit, this cup is the new covenant in my blood. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Do this as often as you drink it Faites ceci aussi que vous le pouvez. in remembrance of me. En mémoire de moi. Let's partake of the wine. As the ushers gather the element, can I request for the whole church to stand to your feet for a moment? Can I request everybody to stand to your feet for a Parce moment? Tous se tenir debout. We're going to take some time to uphold Angola in prayer. Nous allons prendre le temps de soutenir l'Angola dans la prière. On the 11th of November to celebrate the Independence Day. Le 11 novembre, ils fêtent leur anniversaire. And they have just finished the elections, and a new president has taken Et over, and a new government has come into power. Les élections viennent de passer. C'est un nouveau président qui a pris le pouvoir. The Bible clearly tells us to pray for those who are in authority. De prier pour ceux qui sont élevés en autorité. Those are in rulership over you. Ceux qui sont élevés et qui nous dirigent. So that there may be peace in the land. Pour qu'il y ait la paix sur la terre. Our desire is to see peace in the land. Notre désir c'est de voir la paix. Where God's people can worship God freely in spirit and in truth. Là où le peuple de Dieu peut adorer le Seigneur en liberté. So as one family. Et en tant qu'une seule famille. In one voice. Avec une seule voix. Let us raise our voice and uphold Angola. Et levons nos voix et soutenons l'Angola dans nos prières. Join with me as we pray for this country. Priez avec moi pour ce pays. Loving Father, we bring Angola before you. Lord, you are in control over every situation. Every government, every president is under your feet, Lord. Your, the heart of the king is in the hand of our God. Lord, your word says to pray for our governments, to pray for people in power so that there may be peace in our land. So we pray for Angola in the name of Jesus. As a new government has come into power, and as the country is about to celebrate the Independence Day, day on the 11th of November, we ask as one body in Christ, as your children, the sons and daughters of the King of all kings, we ask, Lord, for a blessing upon this country, that you will guide the government to make decisions in favor of the people of the land, that there may be peace and prosperity in the country. And the people of the land will be blessed. Blessed by your presence and by your guidance and leading in the government. Father, for this we give you the glory. We give you the honor. And we give you all praise. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Amen. 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 Let's be seated. Amen. God is good. And all the time. Hallelujah. Amen. There are a couple of announcements this morning. And after that we will go into our offering. And then we will go into the word. Over to you brother Anson. Okay, there's just a couple of announcements for this week. Quelques annonces pour cette semaine. Uh, uh, this Tuesday we have our uh, Tuesday evening prayer it's at 6.30 Ce mardi, nous avons notre prière de chaque semaine uh, we, à 18h30. we've been having some powerful times of prayer and worship nous over the last few weeks nous avons eu des très de la les so we urge you to come and be a part of it et nous vous de venir et part à cela. 
Uh, also, also this Saturday is, our, is the second Saturday of the month. Et aussi ce samedi, c'est le deuxième samedi du mois. So we have our uh, this Saturday is a special break-free service that we have. Par conséquent, nous recevons un programme spécial de prière pour le délivrance. It's a time to uh, break some of the generational curses that some of our people in our church might be under. under. Et briser certaines malédictions générationnelles. So, so, so come in preparation, come in prayer. Alors venez préparer, vous venez dans la prière. And be blessed. Et soyez béni. That is Saturday at 10:30 in the morning. Et c'est samedi à 10h30. Okay. Those are the announcements. If there's anyone in the dance team, you're requested to contact Abhishek at the end of the service. Okay. Just contact everyone in the dance team. Just contact Abhishek because you might have some programs coming up for Christmas. That maybe there is someone who doesn't know that in English. For all the people who are in the team of dance, contact Abhishek. Abhishek. Okay, all right. Those are the announcements. Shall we get ready to give our best to the Lord? Is there anybody who's come here for the first time in our church today? Is there anyone who's come here for the first time in our church today? Anyone who's come here for the first time? Is that you? <laughs> okay, can we just welcome them into the house of the Lord? God bless you all. We're glad you're here. And uh, someone will meet you at the end of the service. And God bless you. All right, shall we get ready to rise up and give our best to the Lord? Amen. 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 If you don't mind, can you stand on your feet? Let's praise the King of Kings. Amen. Amen. It's been so good to me. I don't know about you. Hallelujah. I didn't know he will honor me this way. I didn't know he will honor me this way. I didn't know he will honor me this way. Honor me this way. Thank you, Jesus. I didn't know he will honor me this way. Let me get some witness in this way. It will be so good to me. Honor me this way. Thank you, Jesus. I didn't know you will favor me this way. I didn't know you will favor me this way, Lord. I didn't know you will favor me this way. Favor me this way. Thank you, Jesus, oh my God. I didn't know you will favor me this way. You've been so good to me. I didn't know you will favor me this way. Hallelujah. You will favor me this way. Favor me this way. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hey, oh. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Saving me. Saving me. Thank you for saving me. Thank you, Daddy. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. My Lord is so good. He's so good. My Lord is so good. He's so Hallelujah. My Lord is so good. My God is so good. He's so good. My Lord is so good. He's so excellent. My Lord is so good. He's so great. My God is so good. He's so excellent. My Lord is so good. He's so God is good. My God is so good. He's so excellent. I'm a saint. Worthy, oh Lord, you are worthy. Hey, just a singing. You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. Hey, just a singing, Lord. You are worthy, oh Lord. You are worthy, you are worthy, oh Lord. I got my rap. 
Abacagabu Te ouva me Let's be seated. Amen. What a joy to be in the presence of Quelle God. Joie la présence de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Our excitement knows no bounds when you're in Notre God's joie presence. Point de est dans sa Amen. Amen. This coming Saturday, le samedi prochain, as my brother Anson had mentioned, comme le frère Anson a dit, it's a very special service that we're having. Nous aurons un service as much as it is a fast and prayer for the entire church. But we are coming preparing ourselves for special breakthroughs in the lives of people. So let me encourage you this morning. If you know of any friends in your, in, in your lives, that have been looking for breakthroughs and deliverance in various areas of their lives. Bring them and come. We are going to believe for a mighty move of the Holy Spirit. We're going to believe in generation curses being broken. The Bible says, whom the Son has set free is free indeed. 2018 is going to be a year which is going to be like unlike any other year. 2018 ne sera pas une année comme les années passées. It's going to be a year of great power and blessing. Ce sera une année de puissance et de bénédiction. So the next two months is going to be time of preparation. Alors les deux derniers mois de cette année seront So let me encourage you the Saturday that's coming forth. Et j'aimerais vous encourager pour le samedi qui arrive. Come in prayer and preparation. Venez en prière et en préparation. We're going to see great move of the Holy Spirit. Nous allons voir un mouvement de l'Esprit. Hallelujah. Amen. Amen. Are you excited? Amen. Amen. I am already getting all excited about it. Amen. Hallelujah. Amen. 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 How many of you were blessed by last Sunday service? Combien étaient bénis par le culte du dimanche passé? Amen. Amen. Hallelujah. Well, I've got something interesting for you. You're going to be even more blessed by this morning's service. So can you put your hands together as we invite Reverend Augustine today? Hallelujah. Hallelujah. Amen. What happened to your people? Hallelujah. Amen. Amen. There should be joy in the house of God. Doit y avoir la joie dans la maison de Dieu. We are not in the presence of a puny God. Nous ne sommes pas dans la présence d'un Dieu aussi calme et timide. We are in the of a mighty God. Nous sommes dans la présence d'un Dieu puissant. A wonderful God. Un Dieu merveilleux. Who is the Redeemer, Savior? Celui qui est notre Rédempteur, notre Sauveur. Who brought us this far. Celui qui nous a amenés jusqu'en ces lieux. Amen. This far in our life, 
Et en cela, nous nous retrouvons dans la this vie. For this year. En cette année. Hallelujah. Amen. And as the year is going to end, Alors que l'année est prête à finir. We are going to see great move of God. Nous allons voir un mouvement puissant de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. How many of you believe this? Combien le croient? Only 10, 15 people. How many of you believe this? Pour nous le croire. Hallelujah. Amen. A great move of God in your life. Il y a un mouvement puissant de Dieu dans ta vie. In your family. Dans ta famille. In your career. Dans ta carrière. In every area. Dans tout domaine. You're seeing, you're going to see a great move. Tu vas voir un mouvement puissant. So that when you step into the next year. Pour quand tu vas entrer dans l'année prochaine. You can testify and glorify God. Tu peux témoigner saying that he did it for me. Dire que il a fait pour moi. Hallelujah. Amen. How many of you are excited? Combien sont contents? God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. I title this message as remedy for sinful desire. Et le titre de ce message est le remède pour les désirs de péché. Remedy for sinful desire. Le remède pour les désirs qui nous amènent à pécher. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Causes of sinful desire. So, les causes de ces, ces, ces désirs qui nous amènent à pécher. It's a very few things I'll tell about it and get going. Je vais dire quelque chose par rapport à cela et nous allons évoluer. It's about learning evil. C'est uh, par rapport à apprendre le mal. It's not that you were born learning all those things. Ce n'est pas que tu es né uh, en, appre en apprenant toutes ces choses. Learning evil things, learning sinful things. Apprendre les choses mauvaises ou apprendre les choses qui nous amènent à pécher. You are you grow up and learn by your choice these things that are against God. Tu grandis en choisissant les, les, les choses qui sont contre Dieu. Maybe through your friends. Peut-être via tes amis. Maybe through the circumstance and situation. Ou à travers les circonstances et les conditions. The, the sinful nature comes into you. La nature pécheresse vient dans ta vie. You are born in sin. Tu es né dans le péché. Because you are a sinner, you sin. Parce que tu es un pécheur, tu pèches. Not because you sin, you become a sinner. Ce n'est pas parce que tu pèches que tu deviens un pécheur. Are you getting me? Est-ce que vous me, me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? You're born in sin. Tu es né dans le péché. And David said like this. Et David a dit. In my mother's womb, I was born in sin. Et les saints de ma mère étaient dans le péché. What's happening to this mic? Thank you, Jesus. Yeah, because we are sinners, we sin. Parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. It's not because we sin we become sinners. Ce n'est pas parce que nous péchons que nous devenons pécheurs. Romains 16, 19. Romains 18, 19 dit. L'apôtre Paul dit. For your obedience has become known to all. Car votre obéissance a été connue de tous. Paul writes to Romans. Paul écrivant en Romain. Par conséquent, je suis content de vous. J'aimerais que vous soyez sage en ce qui concerne le bien. Sage en ce qui concerne le bien. Comprendre ce qui est bien. Et poursuivre le bien. Suivre le bien. Et demeurer dans le bien. Et Simple concerning evil. Et tout ce qui concerne le mal, et pur en ce qui concerne le mal. Be ignorant of être, the evil. Être ignorant du mal. It's because it's it's good not to know certain things that that are against God. Vous savez, c'est bien de ne pas connaître certaines choses qui sont that, contre that Dieu. That lead you into the sinful life. Qui peuvent t'amener dans une vie pécheresse. It's not not good to know. Ce n'est pas bien de le savoir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Especially getting into addictions. Surtout à, à arriver à un niveau où vous devenez addict. It's not that you one fine morning you got into that addiction. Ce n'est pas bien de se lever tôt le matin de tomber dans une addiction. Slowly you got into it. Et petit à petit nous arrivons à tomber dans l'addiction. For example, my my case. Par exemple, dans mon cas. I, I started smoking. J'ai commencé à fumer. It's not because I, I overnight it happened. Ce n'est pas parce que ce n'est ce n'est pas venu d'un coup. You, you will be surprised to know that I started smoking and I was in school days. Vous allez être surpris de vous dire que j'ai commencé à fumer quand j'étais encore aux humanités. My company was like that. Parce que mon environnement My était pareil. Like that. Mes amis fumaient. By eighth, eighth grade and ninth grade, I started smoking. Partant de quatrième secondaire à jusqu'au cinquième secondaire, j'ai commencé à fumer. I cannot get, uh, go into the class. 
Parce que j'ai commencé à faire l'école buissonnière. Dans ce temps-là, il y avait uh, des bonbons qu'on appelait minty. Before going to class, we put that in the mouth. Et avant d'entrer en classe, on avalait ces bonbons. It is learned from, from the, from others. Et nous avons appris ce comportement and, des autres. By the time I grew up, Et quand je grandissais, j'avais uh, besoin de fumer presque 10 tiges de, 10 chain, tiges de cigarettes chain le jour. Smoking. Chain smoking. Et uh, fumer régulièrement. A chain smoking, continuously smoking. Fumer régulièrement. That's, that, that's what I became. Et c'est là que je suis arrivé. And I don't know when I started drinking. Et je ne sais pas quand je commençais à, à because, boire. Because my family background was like that. Parce que peut-être ceux de ma famille buvaient. No, je, ne pas, je ne dis pas que tout le monde était ivrogne. On special, special occasions, Mais on buvait occasionnellement. My parents will make everybody sit in a line. De fois, euh, occasionnellement, mes parents faisaient ce que tout le monde se mette en ligne. Seven of my uncle's children, et les enfants de mes sept oncles. And we were five. Et nous étions cinq. And 12 of us will sit in a row. Et douze vont se tenir euh, dans la ligne. And we were given one spoon, two spoons of the liquor. Et nous donnaient euh, deux ou une cuillerée de, du liqueur. So I don't know when I started drinking. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que je commençais But à by, boire. By the time I grew up, et quand je grandissais, I literally became a drunkard. Et je suis devenu un ivrogne. Hallelujah. Amen. What kind of people you say hallelujah? Then I got into such a terrible situation. Alors je suis entré dans cette situation terrible. I got married. Je me suis marié. I had two children. Et j'ai deux enfants. And then I got into all kinds of stuff. Et je suis entré dans toutes ces choses. I, I started smoking weed. Je commençais à prendre du chanvre. Because the, the intoxication was not sufficient with liquor and things like that. Parce que en buvant les liqueurs ou d'autres choses, j'étais pas aussi uh, stimulé que prendre le, de, du chanvre. I started using opium. Je commençais à, à prendre cette drogue. J'ai commencé à prendre toutes choses qui pouvaient me pousser à être ivre comme il faut. C'était ma vie. And I had two children by the time. Et j'avais deux enfants à ce temps-là. Ce n'était pas que chaque jour je me levais le matin en étant un bon garçon à la maison. By the time I come home, I'll be on my four legs. No, hands become legs. Et en ce temps-là, quand je revenais à la maison, j'étais complètement ivre que je marchais it, sur quatre it, pattes. It, be at in the Et ça peut être à 2h ou 3h du matin. Drunk. Complètement ivre. And pick up fight with Et me battant avec les gens. This nature, I didn't get it Alors cette nature n'est pas venue d'un coup. I it little by little, little by little. Alors j'ai appris petit à petit. And the devil took over. Et le diable a pris contrôle de cela. On fin de... Et un jour, j'ai dit, plus question de faire encore ces bêtises. J'ai arrêté cela d'un coup. And on the day of my stopping, et le dixième jour, quand je me suis décidé d'arrêter, j'ai eu euh, un, un symptôme viral. It started with the epileptic attack. Ça a commencé avec des attaques épileptiques. And then it went on to Paralyse me on the right side. Et ça a paralysé le côté droit de mon corps. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then what happened was God touched me and healed me. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a touché et m'a guéri. He healed me such a way. Il m'a guéri d'une manière. He restored everything in my body. Il a restauré tout de mon corps. There's no, not even a single sign of a stroke on my body. Même pas uh, de destruction dans mon corps. When I had that stroke. Quand j'ai eu ces, 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 ces destructions, ma bouche s'est déplacée. Mon bras droit et mon pied droit étaient presque paralysés. Alors j'étais en train de me tirer. Mais Dieu m'a restauré. Dieu a restauré d'une manière. Il m'a restauré, m'a donné toute ma force. Alléluia. Amen. The next point is making provision for the flesh. Le deuxième point, c'est faire la provision pour la Paul chair. Says in 13, uh, 13 and 14, Paul dit dans Romains 13, 13 à 14, Let us walk properly as in the day, 
Et ils marchant comme il le faut, comme Not le jour. Non dans l'ivrognerie. Non dans l'ivrognerie ou la luxure. Non dans des querelles et des jalousies. Christ, Mais revêtez-vous du Seigneur. No, no flesh, et n'ayez pas soin de la chair. Pour en satisfaire ce qu'on voit Amen. Hallelujah. Amen. The, the desire for the flesh. Les désirs de la chair, the lust of the flesh, les convoitises de la chair, c'est ce qui a été donné à Ève par le diable. Hallelujah. Amen. It was given at that time. Cela a été donné en the ce jour. Of the eyes, les convoitises de la chair, of the flesh, la luxure, la convoitise de la chair life. et uh, l'orgueil. Hallelujah. Amen. It was given that time. Cela a été donné en ce Even temps. Today, même en ce jour, It is rampant in this world. cela a été répandu dans le monde. L'impudicité se répand dans le monde. You take the papers, newspapers and read. Même dans les journaux qu'on vous Every lisez. Day there's a rape. Chaque jour, il y a des viols. Every day there's a molestation. Il y a des uh, les gens qui sont molestés. It's, it's out of sexual desire it comes out. Cela vient des désirs uh, charnels. When you cannot fulfill it, Quand tu n'accomplis pas you ce find chose, ways to fulfill it. Tu, tu, tu trouves des moyens pour Hallelujah. accomplir cela. Amen. Alors quand cela s'est passé, tu as été contre Dieu, tu vas contre sa parole, et la, 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 la conséquence c'est que tu n'as plus cette crainte de Dieu. Paul dit, il dit la crainte de Dieu c'est haïr le mal, l'orgueil et cette bouche perverse. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Quand tu vois des choses qui se passent et qui sont contre Dieu, détache-toi de cela. Don't be like a curious cat. Ne sois pas comme un chat curieux to go find out what's happening. qui cherche toujours à voir qu ce qui se passe, How is this happening? comment cela s'est passé, Why it is happening? pourquoi ça s'est passé, When it is happening? quand cela s'est passé, When you see evil, quand tu vois le mal, sépare-toi de you cela. Have nothing to do with evil. Tu n'as rien à faire avec But le mal. Because parce que Dieu t'a sorti des ténèbres vers la lumière. Il t'a sorti des ténèbres. Il t'a uh, détaché, il t'a arraché de la bouche du lion. Et il t'a amené dans la lumière. Tu n'as rien à faire avec le mal. Ne t'approche pas du mal. Parce que quand tu vas faire cette investigation, cela risque de t'attraper et tu seras plongé dans cela. Évite le mal. L'arrogance et l'orgueil. Et cette bouche perverse et les, cette voix perverse. L'orgueil va avant la distraction. L'Éternel dit, il dit, l'orgueilleux va tomber. Il n'y aura personne pour le relever. Si Dieu le dit, même lui-même ne viendra pas te relever. Amen. Amen. L'orgueilleux chute. Alors c'est pour sa propre destruction. L'arrogance. L'arrogance est terrible. Tu ne peux pas être arrogant avec ta, ton frère ou ta sœur. Love everyone. Aime tout le monde. Jesus said, Love one another. Il avait dit, aimez-vous les uns les As autres. I have loved you. Comme je vous ai aimé. Hallelujah. Amen. He's, he loved the il a tellement qu'il vous a aimé qu'il a donné sa vie. Il est parti à la croix. Comme nous avons pris cette communion, nous nous rappelons de sa passion. C'est la manière dont il nous a aimé. Il est parti à la croix de toute sa volonté. Il est parti à la croix sans condition. Il a donné sa vie. C'est la manière dont il nous a aimés. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Ne pas voir les conséquences du péché. Moïse a dit, Dieu, je veux voir ta gloire. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. 
Dieu a dit, no flesh can be alive after seeing me. Il dit, aucun homme ne peut rester vivant s'il me voit. But Moses insisted. Mais Moïse a insisté. He said, I'm so close to you. Il dit, je suis près de toi. I talk to you daily. Je te parle chaque I talk jour. To you face to face. Je te parle fa I, face à face. I want to see you. Je veux te voir. He was very stubborn. Il était très têtu. So Alors Dieu lui dit, okay, I will, I'll, I'll let you see me. ok, je veux faire à ce que tu me so vois. The Lord did one thing. Mais Dieu a fait une chose. He, he, he put him in a cleft il a il a caché dans, dans un rocher. Il a, de sa main, il a caché son visage. Et Exode 34, 6 dit, et l'Éternel passa devant lui et proclama, le Seigneur Dieu, gracieux et miséricordieux, des longues souffrances and abounding in goodness and truth, et abondant en vérité et en bonté, faisant grâce à des milliers, and and sin, pardonnant les transgressions, iniquités et péchés, no d'aucune manière gardant cette culpabilité, ne comptant annulant les, les iniquités des, des, des ancêtres sur les enfants, visiting the, visiting the iniquity of the children's children, that was the Lord. Annulant l'iniquité des, 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 des ancêtres sur les enfants. He will not just let you go. Il ne va pas seulement te laisser partir. This is the of sin. Telle est la conséquence du péché. He will hand over you to the Satan. Ça va te prendre et te rendre to esclave be, au, au, tested, au diable. To be tested. Pour être éprouvé. And, uh, Matthew chapter five. Et Matthieu chapitre 5. Let's come to that scripture. Lisons ce passage. Matthieu 5, verset 25. Agree with your adversary quickly. Il y fait la paix avec votre adversaire. While you are on the way with him. Alors que tu es en chemin avec Lest lui. Your adversary deliver you to the judge. De peur qu'il ne te livre au juge. The judge hand you over to the officer. Que le juge ne te livre à l'officier de justice. And you be thrown into the prison. Et que tu ne sois mis en prison. Hallelujah. Amen. What does this mean? Qu'est-ce que cela veut dire? There is an accuser of the brethren. Il y a un accusateur des frères. An of the Il y a un accusateur des He frères. Il accuse les frères jour et nuit. Will go to the judge. Il ira vers le If juge. You have sinful ways in your life, si il y a des voies de péché dans ta vie, il va t'accuser chez le juge. You to him. Et tu seras pris dans But ce if piège. Mais si tu agrees que tu you, you agree and confess that you What you have done is wrong. Mais si tu t'accordes et tu confesses que ce que tu as fait était mauvais, il dit accorde-toi promptement avec ton adversaire. Il dit accorde-toi promptement avec ton ennemi. Si tu as fait une chose mauvaise, n'essaie pas de réfléchir trop dessus. Ne trouve pas d'excuses pour dire c'est à cause de ça que j'ai fait ça. Et dire le sang de Jésus est assez suffisant pour. For this repentance, uh, because of this repentance, God sent His Son, and He died for me. Et à cause de la repentance, Jésus a envoyé Dieu a envoyé son Fils Now pour mourir pour moi. Now I have the forgiveness of Jesus. Alors j'ai le pardon de Jésus. And devil has nothing to do with you. Alors ils n'auront rien à faire avec he, toi. He will not take you to the judge. Il ne va pas te livrer chez les juges. For you to be judged. Pour que tu sois jugé. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Romans 6, 23 says. Romains 6, 23 dit. For the wages of sin is death. Car le salaire du péché c'est la mort. But the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle oh, en Jésus Christ. Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The wages of sin is death. Le salaire du péché c'est la mort. Any time you sin. À chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu vas à l'encontre de Dieu, le résultat, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique. Mais bien plus que ça, c'est celle éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Jésus. Quand Jésus est mort, à la croix, so that he can give 
Eternal life to us. Pour qu'il nous donne la vie éternelle. Hébreu 11, 25 dit Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Il dit Il est mieux de souffrir pour Dieu than to enjoy the passing pleasures of sin. que de jouir les, 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 les plaisirs de la chair. The world will pass. Le monde passera. The sin will pass. Le péché passera. Everything will pass one day. Toute chose passera un jour. Even this body will go. Même ce corps passera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is better to suffer afflictions with the people of God. Il est mieux d'être maltraité pour Dieu. Than to enjoy the passing pour un temps que, que de nous jouir du péché. God, the world has many, many goodies to give you. Le, le, le monde a beaucoup de choses qu'il peut te very, présenter. Very pleasurable things to give you. Il y a beaucoup de plaisirs que le monde peut te donner. Do not get entangled in that. Ne sois pas pris par ces plaisirs. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When you get into such problems, Quand tu tombes dans ce problème, most of the time, la plupart de fois, people get into trouble les gens se mettent dans des troubles because, because of unforgiveness in their life. À, à cause du manque de pardon dans leur vie. They don't forgive. Ils ne pardonnent pas. And, uh, because they don't forgive, Alors parce qu'ils ne pardonnent pas. They go and confide in somebody. Alors ils vont se confier they, à quelqu'un. Alors ils parlent à, par rapport à ce qui s'est passé. They talk about what happened to them to many people. Ils parlent de leur cas à diverses personnes. This creates problems. Alors cela crée des problèmes. Instead of talking to that person who did something to you, au lieu d'aller vers la personne qui t'a fait du mal, and forgiving him or et le, her, le pardonner, or asking forgiveness, ou lui demander pardon, you go talk to many people about mais it. Tu vas faire des commérages à, this, envers les, this la create, personne. This creates problem for you. Cela te crée de problèmes. Amen. 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 I know you are here. Je sais que vous comprenez. Confront sin. Affronter le péché. Confront. Affronte le péché. And, and, and get away from it. Et détache-toi de cela. If people are talking, people have done wrong to you. Si les gens euh, t'ont fait du mal. Forgive them. Pardonne-les. Forgive them. Pardonne-les. If you want to talk to them. Si tu veux leur parler. Talk in love. Parler euh, de plein amour. Finish it in love. Terminer avec amour. Don't get agitated in heart. Ne sois pas irrité dans ton cœur. Don't shout. Ne crie pas. Talk to them in love. Parler avec amour. That solves many problems. Parce que cela résout beaucoup de problèmes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm also learning along with you. Je, aussi, je suis en train d'apprendre avec vous. Because I was very short tempered. Parce que j'étais, euh, j'avais un tempérament très court. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Repentance. La repentance. The, the remedy for the sinful desires or nature is Alors le, le remède pour ce, ce désir de péché the, c'est the first thing is repentance. La première chose c'est la repentance. 2 Corinthians 7:9 says 2 Corinthians 7:9 dit Now I rejoice that you were made sorry. Alors mais maintenant je me réjouis non pas de vous but avoir attristé. But your sorrow led to repentance. Mais est-ce que votre tristesse vous a fait changer I de comportement? That, je le redis. But that your sorrow led to repentance. Mais que votre tristesse vous a amené à la repentance. Or you were made sorry in a godly manner. Que cette tristesse est telle que Dieu l'a voulu. That you might suffer loss from us. Si bien que nous ne vous avons causé aucun tort. Hallelujah. Amen. You're you're feeling sorry. Tu es attristé. For what you have done. Pour ce que tu as fait. Leads you to repentance. Ta tristesse de ce que tu as fait te pousse there, à te repentir. Et c'est là que vient le there pardon. C'est là que vient la réconciliation. Peut-être ça peut être avec un homme God, ou avec Dieu. The that you have, la tristesse que tu ressens do not never, never be of what you have done. ne te sens jamais euh, culpabilisé de par rapport à ce que wrong. tu as fait. Tu as fait du mal. There is a way out to get out of it. Il y a une solution pour t'en sortir. Never feel guilty. Ne te sens jamais culpabilisé and, and melt yourself. et te, 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 te sentir coupable de cela. Who feel guilty, Les gens qui sont culpabilisés, get, get into a cocoon-like place. alors ils tombent dans, dans, dans une coquille they, 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 they are to themselves. et ils sont dans une bulle où restent they, eux-mêmes. They don't talk to people. Ils ne parlent plus aux gens. Never get into that place. Alors quand n'entre jamais dans cette bulle, takes advantage in that place. le diable quand il te voit dans cette bulle, il prend avantage the, sur toi. When he was alone, the devil came to her. C'est quand Eve était seule que le diable vint vers lui. Never, never get into a guilty 
N'entre jamais dans une situation où tu es culpabilisé. Alors, alors, il est mieux soit tu te réconcilies, tu te repens et tu finis avec cela. Ne transporte pas cette culpabilité avec toi. Alors, si tu te transportes cette culpabilité, hier ne sera jamais aujourd'hui. Ça sera pire qu'avant. Aujourd'hui ne sera pas autant bon que demain. Et avec le jour, avec les mois, avec les années, cela deviendra un caractère. Ce sentiment de culpabilité que tu as deviendra ton caractère. Tu seras seul. Tu seras séparé. Tu ne peux plus affronter les gens. Tu ne peux plus être dans un groupe. Ni moi parler aux gens. À cause de la peur. Tu auras ce complexe d'infériorité. Tu vas penser que si je dis quelque chose, les gens vont se moquer de moi. Les gens diront des mauvaises choses sur moi. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pensée sur moi Tu vas tomber dans cette situation. Alors, peuple de Dieu, ne sois jamais culpabilisé par le mal que tu as fait. Détache-toi du mal en te répentant et en te réconciliant. Combien d'entre nous comprennent Combien d'entre nous comprennent Si tu comprends, dis Alléluia. Alléluia. Amen. James, chapitre 4. Jacques 4. C'est à 10. Therefore, submit to God. Alors, soumettez-vous à Dieu. Résistez aux diables et fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez-vous misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre risque Humble change en deux. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez cette situation à Dieu. En étant dans cette situation, en étant dans cette situation, approche-toi de Dieu. La première chose, apprends à te pardonner. Amen. 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 Alléluia. Amen. Forgive yourself. Apprends à te pardonner. Tell God. Dis à, dis à Dieu. I come before you. Je m'approche de toi. I ask. I, I forgive myself. Je me pardonne moi-même. You are you are, you are in a body. Tu es dans un corps. You are a spirit. Tu es un esprit. You have a mind. Tu as une you pensée. Have this body. Tu as aussi un corps. You live on this earth for a little while. Tu vis dans ce monde pour un moment. You are a spirit man. Tu es un esprit. With the spirit. Avec l'esprit. Parce que tu approches devant un Dieu qui est esprit. Approche-toi. Et pardonne-toi. Et après, pardonne les autres. Résiste au diable et fuira loin de vous. Résiste dans tous les domaines. À chaque fois qu'il y a une chose qui est contre Dieu, ce qui est contre Dieu dans ta vie, qui est contre sa parole dans ta vie, Résiste-les. No Dis non à cela. Tell the devil, Dis au diable. Go your way. Va t'en. Tu ne peux pas m'avoir. Tu n'as rien à faire avec moi. Tu n'as rien à faire avec Alleluia. moi. Amen. Alleluia. Amen. He says, draw near to God and he will draw near to you. Il dit approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Close to God. Approche-toi de Dieu. As you come close to God, Alors que tu t'approches de Dieu, he will come more closer to you. il va encore plus s'approcher. Get, get so Alors approche-toi de Dieu. Qu'il n'y ait plus à deux identités différentes, mais une seule. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. He says, Cleanse your hands, your sinner. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous hommes irrésolus. 
et que vos tristesses and weep, se tournent en deuil. Que, que vos sourires se tournent and en deuil joy to gloom. et glorifiez-vous. As as Aussi longtemps que vous vivez dans le péché, things, faites cela afin de vous détacher de cela. Humiliez-vous devant le, le, and, la face de Dieu et il vous élèvera. Hallelujah. Amen. Submitting to God. Soumettez tout à Dieu. Romains 12, 1 et 2 says, Romains 12, 1 à 2, 1 à 2 dit, I beseech you, therefore, je, je vous exhorte, brethren, by the mercy of God, mes frères, par la miséricorde de Dieu, you present your bodies, que vous offrez vos corps a living sacrifice, comme un sacrifice vivant, and acceptable, sain et acceptable, which is your reasonable service. ce qui est un service agréable. Hallelujah. Amen. Re Surrender your body to God. Soumettez votre corps à Dieu. Every morning when you wake up, Chaque matin quand tu te réveilles, give your body to God first. offre ton corps à Dieu d'abord parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Demande-lui de prendre contrôle de ton corps. Demande-lui de prendre contrôle de ton corps. You may, you may feel sick. Peut tu, peux, tu peux être malade. Peut-être tu as une maladie. You have something wrong in your body. Il y a quelque chose qui ne va pas bien But dans ton corps. Submit, Mais quand tu donnes ton corps, c'est vrai qu'il y a des symptômes, mais l'infection ne peut pas démarrer. Amen. The symptoms will show. Les symptômes montrent. Symptoms will tell you. Les symptômes te disent you have this. que tu as tel problème, you have that. que tu as tel autre problème. But, uh, mais symptoms are not diseases. Les symptômes ne sont pas des maladies. Hallelujah. Ask the disease to get out. Alors, ordonne à la maladie d'aller loin de toi. To get out. Ordonne aux symptômes de quitter ton Alleluia. corps. Amen. This body is the temple of God. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. And you need to guard it. Et tu as besoin de bien you garder ce corps. You need to keep the body tu as besoin de bien conserver ton safe. corps en bonne santé. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Presented before God as a living sacrifice. Alors qu'il soit présenté devant Dieu comme un sacrifice This vivant. Is worship. Tel est le culte raisonnable. This is service. Tel est le culte raisonnable. What you can do for God. Ce que tu peux faire pour Dieu. Because we are like bricks fitted into the temple of God. Parce que nous sommes comme cette brique qui a été placée dans le temple de Dieu. We are the body of Christ. Nous sommes le corps du Christ. We are the bride of the bridegroom. Nous sommes cette épouse de we, notre we, époux. We should be presented before God. Devons être présentés devant Dieu. Keep your body. Conserve ton corps. We, as long as you live on this earth. Aussi longtemps que tu vis sur terre. This body belongs to God. Ce corps appartient à Dieu. Whether you die or you live, you belong to God. Que tu meurs ou sois vivant, tu appartiens à Dieu. Hallelujah. Amen. And be, do not be conformed to this world. Et ne vous conformez pas au siècle présent. But be transformed by the renewing of your mind. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. That you may prove what is What is that good? Afin que vous discerniez An acceptable, perfect will of God. Que la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, parfait. Be transformed in the mind. Soyez transformé dans votre esprit. The, uh, Satan invades your mind always. Le diable aime toujours envahir the votre enemy pensée. Invades your mind first. L'ennemi envahit d'abord ta pensée. Then he takes control of it. Et il prend contrôle de ta pensée. Because if he can get your mind, parce que s'il peut contrôler ta pensée, then he has victory over you. Il a la victoire sur toi. Surrender your mind. Alors abandonne ton, ta pensée. Philippiens 2, 2, 5, 2, 5 dit Let us have the mind of Christ. Il dit Ayons tous les mêmes sentiments que Christ avait. L'ennemi n'a rien à faire avec Christ. What he had to do, he tried. Ce qu'il a fait, il a essayé. He was taken by the spirit to the wilderness. Il, a, il a tenté Christ au désert. To be tested for 40 days. Il a, Christ a été employé dans le désert pour All être tenté pendant 40 jours. Him. Pendant les 40 jours, il a essayé de But tenter. End, Mais à la fin, he said, he, he him. il n'a pas pu vaincre le Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. After that, Après cela, he had to do with Jesus. il n'avait plus rien à faire avec Let Christ. Have the mind of Christ. Et on a tous les mêmes sentiments the mind que Christ. Of Christ That people be healed. La pensée de Christ était que the les gens soient guéris. La pensée de Christ était que les gens the soient mind délivrés. Of Christ was that he brings the good news. Était qu'il apporte la bonne nouvelle. The mind of Christ was that the king, his kingdom come on the earth. Était que son royaume vienne. His mind was like this. C'était ça sa pensée. That he came to do the will of the Father. Parce qu'il est venu faire la volonté du Père. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He came to do the will of the Father. Il est venu faire la volonté du Père. And his mind was this. Tel était sa pensée that all men should be saved, pour que tout le monde soit sauvé, none should be lost. que personne ne se perde. Alléluia. Amen. Alléluia. 
Amen. Et tous la même pensée que Christ. Alors comme nous avons lu dans Jacques 4, 7, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et alors que nous marchons dans l'esprit, si vous lisez Romains 8, 1 à 8, il dit maintenant il n'y a pas condamnation pour les Those who are in Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Do not walk according to the flesh. En effet, la loi de l'esprit. But according to the spirit. Mais marchez plutôt selon l'esprit, mais pas selon la chair. Car en effet, la loi de l'esprit de vie Jesus en Jésus Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. For what the law could not do. Car ce que la loi ne pouvait pas faire. In that it was weak through the flesh. Parce que la chair la rendait à sans force. God did sin. By sending his own son in the likeness of sinful flesh. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils. On account of sin. Pour le péché. Verse 6. Verset 6. Et l'affection de la chair c'est la mort. But to be spiritually minded is life. Tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Because the carnal mind is enmity against God. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. For it is not subject to the law of God. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car qu'elle ne, le, qu ne peut so, pas l'être. So Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 5 et 6 dit Les armes de notre combat ne sont pas carnales. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous ne pouvons pas nous affectionner à la chair. Car si tu as l'affection de la chair, si tu accomplis les désirs de la chair, tu vas à tout prix mourir. Mais quand nous affectionnons les désirs de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors vous avez le choix, le peuple de Dieu. Choisissez la vie ou la mort. La paix ou la mort. C'est votre choix. Choisissez la vie et la paix. L'affection de la chair est inimité contre Dieu. Personne ne gagne en étant contre Dieu. Personne ne peut être contre Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Let us surrender ourselves. Alors abandonnons, abandonnons nous. So, so that, that the, the sinful nature will not touch us anymore. Pour que la nature de péché ne prenne plus contrôle sur nous. For this reason, Jesus died on the cross. C'est pour cette raison que Jésus est mort à la croix. Let this not touch us anymore. Que cela ne nous touche plus. When our mind goes towards that. Alors quand nos pensées se tournent vers cela. Quand nous nous tournons vers Look la croix, regardons Jésus à la croix, regardons ce qu'il a fait, you will never go tu ne vas plus t'éloigner, tu ne vas plus t'éloigner, you will, you will tu vas gagner, tu, tu vas être dans le monde, that spiritual war, dans ce monde spirituel, that war, dans cette pensée the war de l'esprit, le monde dans l'esprit, tu vas vaincre cela. Amen. There are many examples in the Old Testament, Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament that people won the war. où les gens qui ont remporté leur victoire, Joshua, leur bataille. Joshua went to, went for, went to war. Josué est parti en guerre And Moses was standing with his hands up. et Moïse euh, se tenait en levant les mains. As As long as he lifted his hand up, Et aussi longtemps qu'il levait ses mains, Moses was prevailing. Moi, uh, Joshua was jo prevailing. Josué était en train de remporter la victoire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As long as Moses hand was up, aussi longtemps que les mains de Moïse étaient jo en l'air, Joshua was winning. It. Josué était en train de remporter and, la victoire. And when he put it down, Et quand il baissait he ses was mains, losing. ils étaient en train de perdre. So two people came along with him. Alors deux personnes vinrent auprès de lui. Aaron and Hur. Aaron et Hur. They were holding his hands up. Il aidait à lever ses mains. And they also got tired. Et à un moment, ils se fatiguaient aussi. You know what they did? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont this, fait this is human mentality. Ça, c'est la mentalité they humaine. Up stones around his hand and kept it up. Ils ont placé des piliers de pierre autour de lui pour till, soutenir ses mains. Jusqu'à ce que Josué a remporté Hallelujah. la victoire. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. 
War in your mind comes. Vous savez, quand cette bataille dans ta pensée vient, If you it, si tu ne peux pas vaincre, there are for you. il y a des leaders spirituels your à côté de toi. Your are there for you. Tes pasteurs sont là pour toi. Can carry you into the of grace. Qui peuvent te faire t'approcher près du trône de grâce. Prayer, en prière. You, en faisant des entretiens avec toi. Help. En t'aidant. Si tu ne peux pas le faire de toi-même, tu ne peux pas gagner cette bataille. Help. Demande de l'aide. Des pasteurs ne vont pas dévoiler ce secret Your à quelqu'un d'autre. Tes leaders spirituels ne vont pas dévoiler ce secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Get away from Satan. Détache-toi du diable. Get, do not give him a place in your life. Ne donne plus une place dans ta Get vie. Away from sinful nature. Détache-toi de cette nature de péché, des désirs de péché. Because, uh, Parce que Jesus died for us. Jésus est mort pour nous. He will take us one day. Et il nous viendra nous prendre un jour. Clouds, et quand il viendra dans la nuée, I want to go with him. je veux aller avec lui. Combien veulent aller avec Jésus Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. I want to go with him. Je veux aller avec lui. When the trumpet call comes, et quand la trompette when va sonner, comes in the clouds, et quand il viendra dans la nuée, the dead in Christ will rise first, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Then we who are living, et nous étant vivants, we will be caught up in the, nous in allons the air, nous joindre dans les airs. Et aller avec lui. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, 17, 17, 4, 16, 17 le dit. Amen. Tenons-nous debout. As we are going to pray. Alors que nous allons prier. If there is there anything against God or His word, si il y a quelque chose contre Dieu ou contre la parole de Dieu, let us surrender it to God. Abandon, assumons tout à Dieu. Give ourselves to God. Donnons, donnons tout à Dieu. Merci Jésus. Look, look at the cross. Lève tes yeux vers la croix. Look at the man on the cross. Regarde l'homme qui a été cloué à la croix. Look at him who died for us. Regarde celui qui est mort pour toi. He had a crown of thorns. Il a une couronne d'épines. Sa, sa chair a été déchirée. There was no clothes on him. Il n'y avait pas d'habit sur lui. He was on the cross. Il était à la croix. Shedding his blood. Il versa son sang. He, 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 he was He said, Father, forgive them. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. He prayed for us. Il a prié pour nous. Even today. Even today. Et même aujourd'hui, il est le médiateur. Let us get away from the sinful Alors détachons-nous des, des natures de péché. Hallelujah. Amen. Let, let's become holy in his presence. Alors soyons saints dans sa présence. Let him keep us holy. Alors gardons-nous saints. He will establish us. Il va nous établir pour être saint. C'est sa responsabilité. Parce qu'il nous a attirés dans sa présence. Fermons tous nos yeux. Médite sur ta vie. Médite sur ta vie. Regarde les années passées. Concentre-toi jusque là où tu es. Les moments que tu as souffert. Les moments où tu as enduré. Les moments où tu as pensé ne plus avoir d'espoir. Le moment où tu as pensé n'est plus survivre comme tu le fais maintenant. Peut-être c'est à cause de tes parents. C'est à cause de tes frères et sœurs. C'est à cause de tes amis. Tu penses que tu ne peux plus aller de l'avant. Is in his hand. Jésus dit tes destinées sont entre les mains de Dieu. No man can stop what God has for you. Aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu a en réserve pour no toi. Man can hinder the process of your blessing. Aucun, aucun homme ne peut empêcher le processus de ta, 
you can stop your blessing. Tu peux arrêter ta, ta bénédiction. You can hinder your blessing. Tu peux empêcher ta bénédiction. But no man can stop it. Non, aucun homme ne peut stopper no cela. Devil in hell can stop it. Aucun démon ne peut If arrêter God cela. Opens a door, si Dieu ouvre une porte, no one can stop it. personne ne peut la fermer. No one can shut it. Personne ne peut la fermer. God who has opened the door. Parce que c'est Dieu qui l'a ouverte. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Meditate on your life. Médite sur ta vie. Close your eyes. Ferme tes yeux. Close your eyes. Ferme tes yeux. And, and see what is, what you have come through. Et vois ce que tu as enduré. The, the days that you have passed. Les jours qui sont passés. Maybe it's a month. Peut-être c'est un mois. Maybe it's an year. Peut-être c'est une année. That you have come through different difficult situations. Que tu as enduré en faisant face aux difficultés. Maybe you feel I'm, I'm going through one after the other, one after the other, one after the other. I'm suffering. Peut-être tu penses tu, tu penses que tu vas de problème en problème. People don't leave me alone. Les gens ne me laissent pas seul. The sickness is not leaving me alone. La maladie ne me laisse pas de place. I'm fed up of life. Tu es désolé de ta vie. Peut-être c'est ça ta situation. Mais peuple de Dieu, know that one thing. ce n'est même pas une chose For all this, my Jesus died. de tout ce que Jésus est, est parti à la croix pour. Hallelujah. Amen. Those who are watching us through internet. Alors ceux qui nous suivent en ligne, Close your eyes now. ferme tes yeux maintenant And look into God. et focalise-toi sur Thank Dieu. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Meditate. Jésus. Meditate on your life. Médite sur ta vie. Bring before God. Approche-toi de Dieu. All those who are weary and heavily laden. Elle dit que tous ceux qui sont fatigués, chargés. Come unto me, I will give you rest. Il dit venez, déchargez-vous sur moi, je vous donnerai He du repos. Rest for our souls. Il donne le repos à nos âmes. Let us come before him. Approchons-nous de Dieu. Carrying our burdens. Apportant nos fardeaux, our pain, transportant nos peines, our ill feelings, transportant nos douleurs, our offenses, transportant nos offenses, that the devil has into our life. transportant tout ce que le diable a amené dans nos vies, amenant tout devant Let Dieu, amenant tout devant Dieu Jesus, uh, et demandant à Jésus, Lord, this is what I am. Dieu c'est ça que je suis, c'est ça que c'est, je veux être libre, Lord, the knowledge of you, la connaissance de the toi, knowledge of you, ta connaissance, the ta révélation va m'affranchir si je connais la vérité et la vérité va m'affranchir dis-lui maintenant dis-lui maintenant sa vérité va t'affranchir Jésus est la vérité il va t'affranchir il va t'affranchir alors avance toi près de lui Amen. là où il y a l'Esprit de Dieu il y a la liberté là où il y a l'Esprit de Dieu il y a la liberté. Amen. Amen. Alors jouissons-nous de cette liberté que Dieu nous a donnée jusqu'à ce que nous abandonnons devant lui. Nous abandonnons nos familles devant lui. Nous abandonnons nos situations devant lui. Nous n'allons pas être libres. C'est Jésus qui va nous affranchir. Mais nous avons besoin de nous, de nous abandonner, de donner tout de nous. Nous devons abandonner toutes les personnes qui nous ont offensés devant lui, toutes les situations devant lui, toutes les circonstances à lui. Dieu te demande, peux-tu pardonner tes parents Il y a des gens parmi nous Dieu te demande, peux-tu pardonner tes parents Tu dois savoir ceci, qu'ils ont planifié cela pour le bien. Pardonne-les. Pardonne tes parents. Je te dis, peut-être que tu ne sais pas. Tu penses. Je te dis, je ne sais pas si je vais les pardonner ou pas. Je sais qu'il est temps. Mais finissons ce que Dieu veut faire.
Pardonne-les. Pardonne tes frères et sœurs. Merci Jésus. Si tu dois te répentir, réponds-toi maintenant. Rends à Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Et dis-lui, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Merci Jésus. Abandonne-toi à Dieu. Alors que la chorale va chanter cette chanson, chantez cela doucement. Abandonne-toi à Dieu. Tous les yeux sont fermés. Médite sur Jésus. Une fois, encore une fois. de portes qui sont fermées. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Abandonne-toi maintenant. Donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Alors toutes tes douleurs, toutes tes douleurs, toutes tes offenses, donne ça à Dieu. 
toute cette culpabilité. Donc c'est à Dieu. C'est le moment. C'est un moment saint. Un moment précieux. Le Sauveur est en train de réparer les cœurs. Le Saint-Esprit est en train de réparer les cœurs. Il est en train de sanctifier ta vie. Il est en train de séparer les choses. Il est en train de séparer les choses. Il est en train de te mettre à part. Il est en train de te sanctifier. Il est en train de te sanctifier. Abandonne-toi maintenant. Abandonne-toi maintenant. Ouvre ton cœur. Abandonne-toi à lui. Car c'est un bon Dieu. Car c'est un Dieu merveilleux. Il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Il pardonne les iniquités. Il fera toutes choses concourir pour ton bien. Car sa parole dit Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son but. Abandonne tout à lui. Abandonne-le lui. Dans ton cœur à Dieu. Dans ta vie à Dieu. Dans ta situation à Dieu. Dans ta famille à Dieu. Maintenant. Abandonne tout. Abandonne maintenant. Lui seul est dit. Lui seul est dit. Lui seul est dit. De toute louange et gloire. De tout honneur et puissance. Lui seul est dit. Lui seul est dit. Dans lui. Dans le lui. Car lui seul est Dieu. Lui seul est Dieu. Il est le seul rédempteur. Lui seul est le sauveur. Qui peut te sauver. Lui qui peut te racheter, c'est le seul sauveur. Dans toi Dieu, dans la Dieu, dans ta vie à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vends tout le monde entre tes mains. Chaque personne est bonne en ce lieu. En ta présence. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de leurs pensées. Contrôle de leur cœur. Enlève tout ce qui n'est pas digne. Tout ce qui n'est pas nécessaire. Sans leur cœur. Sans leur cœur. Nous sommes dans ta présence. Regarde s'il y a des mauvais soins en nous. Et ramène à nous vers la voie du salut. Ramène à nous vers la voie du salut. Regarde s'il y a des voix méchantes qui sont contre toi, qui sont contre ta parole. Enlève ces choses, Dieu. Laisse que le feu de Dieu, laisse que le feu qui consume vienne mettre de côté. Laisse que ça brûle, ça brûle. Et tout ce qui n'est pas nécessaire dans nos vies, dans nos vies, maintenant, nous prenons autorité. Au nom de Jésus, nous prenons autorité au nom de Jésus et nous ordonnons toute force impure de quitter toute puissance de sorcellerie, toute puissance de sorcellerie, toute puissance de ténèbres. Nous venons contre cela, nous venons contre cela au nom de Jésus et nous les brisons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute stratégie, tout plan, tout piège, tout filet du diable, nous les prisons maintenant, nous les prisons maintenant, au nom de Jésus, au nom du nom qui est au nom, au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse, et tout genou de maladie. Tout genou de maladie, tout genou de culpabilité, tout genou de douleur, tout genou d'offense, fléchis devant Dieu. Tu vas fléchir devant Jésus. Tu vas fléchir devant Jésus. Et confesser qu'il est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. 
Merci Seigneur. Merci de nous délivrer. Merci de nous approcher dans ta présence. Merci de nous sanctifier dans ta présence. Merci pour ce jour que tu as ajouté dans nos vies. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur. Je vais donner chacun entre deux mains. Alors qu'ils vont rentrer. Laisse-y continuer à marcher devant toi. Laisse que ta présence vit et demeure en eux. Merci Dieu tout puissant. Et te remettons toute la gloire, toute la louange et toute la puissance. Tout, tout. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Hallelujah. Amen. Were you blessed this morning? If you are blessed, can I hear a loud Et shout of Hallelujah? Amen. You could be seated for a few minutes. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Um, as, a, as we were mentioning earlier before the message started, Comme avant la prédication, this Saturday we're believing God to uh, release a special breakthrough in your lives. So if you have been going through a situation in your life, Alors si vous avez traversé certaines situations dans vos vies, certain addictions, certaines addictions, certain weaknesses, areas that you were not able to break through on your own, certaines faiblesses que vous n'êtes pas en mesure de vaincre par vous-même, and you want a deliverance in this area, et vous voulez la délivrance dans ces domaines, then can I request you to prepare yourself in the presence of God throughout this week? Alors je vous conjure de vous préparer. Pendant cette semaine, if you are serious and desperate for your breakthrough, si tu veux vraiment avoir cette délivrance, spend some time preparing yourselves in, in, in the atmosphere of prayer. Passe un moment te préparant dans cette atmosphère de prière. And come with expectation this Saturday. Et viens avec des attentes ce samedi. As your pastors, we too will be in a, in a, in a, in a preparation for this program. Alors que nous, en tant que vos pasteurs, nous sommes en train de nous préparer pour cela. Because we want to see your lives set free. Parce que nous voulons que vous soyez affranchis. We want to see the joy of the Lord shining bright in your life. Nous voulons voir la, la joie de Dieu être illuminant dans vos vies. We want to see every generation curse that has come through from generation to generation broken in your life. Nous voulons voir toutes les malédictions générationnelles être brisées. And I know that sometimes these are very very difficult things for, to be released. But I believe that we serve a God who is greater than any such thing. And I know that there's going to be a mighty move of the Holy Spirit on this Saturday's program. So come and bring a friend with you who you know is going through similar situations. And we're going to believe that our God is able able to do what he said he will do. And I believe that he's going to set them free. Amen. Today we have four new people in our church. Uh, the first is Joytika. We have Jordan. Jordan. We have uh, Praje, Praje, and we have Anugra. Anugra. Wherever you are, can you just lift your hand for a moment? We'd just like Alors to welcome you as a family. Amen. Amen. Hallelujah. We want to welcome you. I hope you are blessed today. Amen. And do come back and we would love to have some more time fellowshipping with you. Amen. Hallelujah. Amen. Anybody celebrating their birthdays this week? Are there any birthdays? We'd like to wish you for your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to 
Any wedding anniversaries? Anniversary of marriage. Hallelujah. Amen. Amen. Can we stand up as we receive the benediction this morning? Tenons de voir que nous recevons la bénédiction. All eyes closed as we look to the throne of grace. Tous les yeux fermés alors que nous levons, nous fixons nos pensées vers le trône de grâce. And now unto him was able to keep you from falling. And to present you faultless before the Father. May his Holy Spirit go before you. Guiding you into all things. Opening your eyes into new truths and revelations in the word. And using you as an instrument to touch the life of somebody this week. May all glory be Belong to the Father. Que toute la gloire revienne au Père. All honor and all praise is His. Et louange lui appartiennent. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Be blessed. Soyez béni. Amen. And all country leadership. All country leadership. Et tout, tout le leadership du, du pays. Angola, Congo, Ivory Coast, Nigeria. Tous les, di les dirigeants des différentes nationalités. Anyone else pays. representing any other countries? Chaque représentant de chaque nationalité dans le pays.